Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri bernama Mantili, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Janaka. Ia menggelar sebuah sayembara demi mencari lelaki yang tepat untuk mempersunting anaknya, Dewi Sinta. Sayembara itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ribuan lelaki, mulai dari kaum sudra yang miskin hingga kaum bangsawan yang kaya raya. Dari bangsa manusia hingga raksasa berlomba-lomba untuk menunjukkan ilmu dan kesaktian mereka. Hingga akhirnya tersisa dua pria perkasa, yaitu Rama Wijaya, seorang putra mahkota dari kerajaan Ayodhya, dan Rawana, seorang raja bangsa raksasa dari kerajaan Alengka. Tanpa diduga, kesaktian Rama mengalahkan Rawana. Dan pada saat itu juga Rama dinyatakan sebagai suami Sinta. Kekalahan pahit membuat Rawana murka dan keserakahan mulai meliputi hatinya. Di perjalanan pulang menuju kerajaan Ayodhya, Rama beserta istrinya Sinta dan juga ditemani oleh adiknya Lesmana berjalan menyusuri hutan Dandaka. Hawa mencekam kian menyelimuti hutan tersebut. Konon diceritakan bahwa hutan ini dipenuhi oleh raksasa dan makhluk buas. Di sisi hutan yang lain, Rawana memperhatikan rombongan Rama. yang sedang menyusuri hutan. Dia mulai melancarkan niat buruknya dan mengutus sahabatnya Marica untuk berubah menjadi kijang emas yang sangat elok dan indah. Rama, lihat! Kijang emas itu sangatlah cantik. Maukah Kakanda menangkap kijang itu untukku? Baiklah, akan kutangkap kijang emas itu untukmu. Adik Lus mana? Aku percayakan keselamatan Sinta padamu. Tenang saja, Rama. Akan kujaga Sinta seperti aku menjaga adik kandungku sendiri. Berkali-kali Rama berusaha menangkap kijang emas itu. Namun, selalu gagal. Tanpa disadari, kijang itu membawa Rama semakin masuk ke dalam hutan belantara. Hah. Kau lincah juga ya? Hei! Mau kemana kamu? Ha! Mau lari kemana lagi kau sekarang? Tiba-tiba, Kijang itu berubah menjadi sosok raksasa. Hah? Suara apa itu? Lesmana! Suara itu datang dari arah Rama pergi. Rama dalam bahaya. Sinta, berhenti. Aku telah berjanji pada Rama untuk menjagamu. Tetapi Kakanda Rama dalam bahaya. Tapi Sinta, keselamatan dirimu... Lesmana, aku yakin. Rama sangat membutuhkan bantuan kita. Ah, baiklah. Biar aku yang pergi. Sementara itu kau tunggu di sini. Pesanku hanya satu. Jangan pernah sekalipun kau keluar dari lingkaran yang akan ku buat. Lesmana mengumamkan mantra untuk memanggil kekuatan Dewa Api. Pada ujung jembaringnya, tersulut api merah. Dan dengan api itu, ia menggambarkan lingkaran di atas tanah. Pada garis lingkaran itu, berkobar api yang akan melindungi siapapun yang berdiri dalamnya. Dan membakar siapapun yang mencoba memaksa masuk. Tidak lama setelah kepergian Lesmana, datang seorang kakek tua renta menghampiri Sinta. Tuan Putri, tolonglah hamba. Hamba tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Sementara keluarga hamba menunggu di rumah. Sinta berusaha mengabaikan kaki tua tersebut. Dia terus mengulang-ulang pesan dari Lesmana. Bahwa dia tidak boleh sekalipun berjalan keluar dari lingkaran api ini. <tuh> Tolonglah hamba... Wahai Tuan Putri yang murah hati dan bijaksana, hamba sangat butuh.
itu belas kasihan Tuan Putri. Karena tak kuat menahan rasa iba yang menyelimuti hatinya, Sinta memutuskan untuk menolong sang musafir tua dan keluar dari lingkaran api. <tuh> Hah? Ternyata kau adalah Rahwana Rama, tolong! Dalam sekejap, Rahwana menculik Sinta dan melompat terbang meninggalkan hutan dan daka Jatayu, kesatria Garuda dan sahabat Prabu Janaka sedang berpatroli menjaga perbatasan kerajaan Dari kejauhan, Jatayu melihat sang raksasa sedang terbang ke arah selatan dan mendengar sayup-sayup suara Sinta. Tanpa berpikir panjang, Jatayu segera mencegah Trahwana. Hei, kau raksasa biarap! Lepaskan Sinta sekarang juga! Jatayu, tolong aku! <laughs> Burung lemah sepertimu. akan mampu mengalahkanku Rahwana Jatayu segera melesat ke arah Rahwana namun serangan dan cakaran dari kuku Jatayu yang sangat cepat dan tepat tidak cukup untuk membuat Rahwana lemah dengan cermat Rahwana membaca serangan Jatayu sebagai balasan Rahwana menangkap salah satu sayap Jatayu dan matakannya dengan satu tangan. Oh, Sinta, maafkan aku. Jatayu, tidak! Dengan sigap, Rahwana menangkap Jatayu yang kehilangan keseimbangan dan melemparnya ke bumi. Jatayu terhempas sangat kencang oh. dan tak bisa menggerakkan satu bulu pun. Berkat bantuan Lesmana, Rama berhasil mengalahkan raksasa yang mengelabuinya dan segera kembali ke tempat Sinta semula berada. Akan tetapi, yang mereka temukan hanyalah kain selenda milik Sinta dan lingkaran napi yang sudah padam. Aku punya perasaan buruk. Desmana, kau dengar suara itu? Aku dengar, dari arah selatan. Mari kita ke sana. Rama dan Lesmana bergegas pergi menuju sumber suara perkelahian. Namun naas, sesampainya mereka di padang tersebut, Jatayu sudah terkapar bersimbah darah. Kawan, apa yang terjadi? Rama, Lesmana, oh, maafkan aku. Raksasa itu terlalu kuat. Raksasa? Jatayu! Aku akan membawamu kembali ke kerajaan. Bertahanlah kawanku. Rahwana. Raksasa biadab itu. Menculik Sinta. Dan membawanya ke kerajaan Alengka. Selamatkan Sinta. Jatayu. Jatayu. Ah. Jatayu mengembuskan nafas terakhirnya. Rama dan Lesmana kini harus kehilangan seorang prajurit kepercayaan kerajaan, yaitu Jatayu. Amarah dan kesedihan yang bercampur aduk memaksa Rama dan Lesmana kembali ke kerajaan Ayodhya dan menghentikan pencarian Sinta. Di dalam kerajaan, Rama memanggil seorang jenderal perang, yaitu Hanuman. Hanuman menghadap Sri Rama. Apa yang dapat hamba lakukan? Rahwana, raksasa dari kerajaan Alengka, telah mencuri Sinta. Apa? Rahwana menculik Sinta? Saya perintahkan kau, Hanuman dari kaum Kera, untuk mengumpulkan pasukan dan menyelamatkan Sinta. Hamba akan secepat mungkin mengumpulkan pasukan kera untuk menyerbu kerajaan Alengka dan menyelamatkan Dwi Sinta. Pasukan perang yang dipimpin oleh Rama bergerak serentak menuju ke kediaman para raksasa. Suara hentakan kaki para prajurit dan gajah perang membuat gunung-gunung bergetar. 
Di garis paling belakang, terdapat pasukan kera yang dipimpin langsung oleh Hanoman. Hanoman hanya memilih beberapa puluh kera-kera terbaik untuk menampinginya dalam tugas penyusupan ke dalam kerajaan Alengka. Rahwana! Aku datang bersama pasukanku untuk menghancurkan kerajaanmu dan merebut Sita kembali dari belenggumu. Sepuluh <tuh> ribu manusia pun tak akan pernah mampu mengalahkan kesaktianku. Pasukanku, serang! Sementara pasukan Rama melakukan serangan frontal terhadap kerajaan Alengka, Hanuman menyusup ke istana untuk menyelamatkan Sinta yang disekap di taman Arga Soka. Yeah! Yeah! Rasakan ini! Raksasa-raksasa bodoh! Blah! Hanuman! Hamba diutus Sri Rama untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Apakah Dewi Sinta baik-baik saja? Ya Hanuman, aku baik-baik saja. Di manakah Rama sekarang? Sri Rama sekarang sedang bertarung merawan Rahwana. Hamba yakin Wisinta rindu kepada Sri Rama. Akan tetapi, maafkan kelancangan hamba. Atas perintah Sri Rama, keselamatan di Wisinta adalah prioritas utama. Sementara di medan perang, pertarungan antara kedua kubu semakin buas. Pasukan Rama semakin kesulitan menghadapi kesaktian Rahwana. Kekuatan sang raja dari kaum raksasa bukanlah hisapan jempol. Ya, terima ini. Rama, jika situasi tidak berubah, kita akan kalah. Hanya ada satu jalan. Aku akan minta bantuan dari dewa-dewa. Tapi aku butuh waktu. Baiklah, aku akan melindungimu dari musuh yang mencoba mendekatimu. Ya, ah, ah, keadaan terpojok memaksa Rama untuk meminta pertolongan dari para dewa. Rama menutup matanya dan memulai ritual doa. Kekuatan dari para dewa. Merasuki tubuhnya perlahan. Dia mengambil sebuah busur dan menarik senarnya seolah sedang memanah. Tiba-tiba muncul sinar terang kemasan yang menyerupai anak panah di tengah busur Rama. Dalam satu tarikan nafas, anak panah itu dilepaskan. Anak panah itu tertancap tepat di jantung Rawana. Tubuh Rawana jatuh ke tanah tidak bergerak. Pasukan Rawana segera melarikan diri dari medan pertempuran. Sedangkan pasukan Rama bersorak riang atas kemenangan. Menyerukan kata Sri Rama. Akhirnya, perang sudah usai. Sekarang kita kembali ke kerajaan. Lesmana merasa lega karena telah memenangkan perang. Tetapi di sisi lain, ia merasa bingung dengan sikap Rama yang dingin. Rama duduk di singgah sana dengan gelisah. Dari seluruh penjuru istana, tersebar desas-desus prihal Sinta. Rama, apa yang membuatmu murung seperti ini? Kau tahu betul tentang kegelisahanku. Maksud kakanda? Tentang Sinta? Tidak sebentar istriku disekap oleh raksasa biadab itu. Aku tidak dapat membayangkan perbuatan kejiapa yang telah terjadi saat itu. Jika kakanda ragu, marilah kita tanyakan langsung kepada Dwi Sinta. Baiklah kalau begitu. Hanoman! Ya baginda raja. Bawa Sinta menghadapku. Sekarang juga. Hanoman segera menjemput Sinta dari taman kerajaan. dan membawanya ke ruang tahta untuk menghadap Rama. Perasaan sedih dan iba yang dirasakan oleh Rama kini berubah menjadi perasaan api cemburu. Sinta, kau telah menghabiskan sekian malam di kerajaan para raksasa. 
Bagaimana aku dapat mempercayaimu bahwa Rahwana tidak merenggut kesucianmu? Demi dewa-dewa aku bersumpah. Saat aku berada dalam belenggunya, Rahwana tak pernah menyentuh rambutku satu helai pun. Tapi bagaimana kau dapat membuktikan perkataanmu? Suamiku Rama, aku tidak akan pernah berbohong kepadamu. Namun, jika kamu meragukanku, maka dengan berat hati akan aku buktikan perkataanku. Sinta meminta pertolongan Lesmana dan Hanoman untuk membuat api kremasi yang besar, lalu berdoa pada Dewa Api. Jika kesucianku tak tersentuh, maka aku akan selamat dari kobaran api itu. Akan tetapi, jika aku terbukti berdusta, biarlah diriku terbakar dalam kobaran api hingga menjadi debu. Wahai Dewa Api, aku mohon perlindunganmu agar aku dapat membuktikan kesetiaanku pada suamiku. Wahai anakku, aku mengetahui kejujuran dirimu dan ketulusan hatimu. Niscaya kau akan terlindung dari panasnya api yang menjulang tinggi. Atas berkat dari Dewa Api, Sinta dapat terlindung dari kobaran api yang panas. Sinta yang tidak mendapat luka bakar sedikit pun membuat orang-orang yang melihat terkejut Terlebih lagi, Rama. Sinta, maafkan aku. Tak seharusnya aku sebagai suamimu mencurigai kesetiaan cintamu padaku. Aku mencintaimu, Kakanda. Hanyalah dirimu seorang. Rama bersyukur bahwa Sinta masih ingin menerima dirinya kembali. Ketulusan hati Sinta membuat orang-orang terkagum. Dan pada akhirnya, Rama dan Sinta memimpin negeri Ayodhya dengan bijaksana. Demikianlah kisah cinta antara Rama dan Sinta dalam sepotong cerita Rama 